ভালো কিছু দেখালে পারে তো এরা আরে বন্ধ করে দাও না আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারো এসো তোর মায়ের এখন যা অবস্থা অমিতাভ বচ্চন নিজে টিভি থেকে বেরিয়ে এলেও ভালো লাগবে না চুপ করো তো তুমি বেচারা এক বছর ধরে আফ্রিকাতে কি ছাইপাস খাচ্ছিল কে জানে আ ছাইপাস খাবে কেন আর্মি তোমার ভাইয়ের জন্য আমাদের কুন্ডু কেটেরার কে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল রোজ সকালে লুচি আলুর দাম আর রাতে কোচি পাঁঠার ঝোল খাওয়াতো এই যে আর হাসতে হবে না এই নাও চেক অ্যান্ড মেট কি হলো ব্যাপারটা আবার নিশ্চয় চুরি করেছিস নিশ্চয়ই চুরি করেছিস কোথাকার কোন বিশ্বনাথন আনন্দ তুমি যে না চুরি করে তোমাকে হারানো যায় না 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 বাবা কিন্তু আগের থেকে অনেক ভালো খেলছে এইভাবে চলতে থাকলে আমার সত্যি চাপ হবে হ্যাঁ তোর বাবা তো ওই দেখো এলো বোঝ হ্যাঁ আমি খুলছি আমি খুলছি দাঁড়াও হ্যাঁ তো মা কোথায় দিদি বা আদব বা মুলাইজা হোশিয়ার মেজর সুরেশ দাস পধার রে কি হচ্ছে এই তো দিদি দেখি প্রণামটা এই থাক থাক আরে তোর ব্যাগ ট্যাগ কোথায় রে আরে আমি নিয়ে আসছি তুমি দাঁড়াও না আমি নিয়ে আসছি এতদিন পরে এসছো আচ্ছা একটু চা খাবি তো তোর জন্য লুচি মাংস হয়েছে আর রাবড়ি সব হয়েছে তুই বস আমি চাটা নিয়ে আসি বাহ জয় বাবু তোমরা কি ভাবো বলো তো আফ্রিকা মানেই পাড়ার মোড়ে মোড়ে সিংহ নাকি শোনা আমরা সম্পূর্ণ আধুনিক একটা শহরে ছিলাম ইলেকট্রিসিটি টেলিফোন ইন্টারনেট ওয়াইফাই নো হাতি নো সিংহ তবে হ্যাঁ একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল বটে এই এই দাঁড়া দাঁড়া আমাকে ছাড়া গল্প হচ্ছে এই নে তো জানে থ্যাঙ্ক ইউ আ তোমার হাতে চা উফ এই জিনিসটার জন্য আমি সিজ ফায়ার করতেও রাজি আছি হ্যাঁ তো যা বলছিলাম বিচিত্র ঘটনা আমরা তো বেসিক্যালি ওখানে সিজ ফায়ার করাতে গেছিলাম মানে সিভিল ওয়ার আটকাতে গেছিলাম তো রাজধানীতে মানে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে অবস্থা ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু ওই আমাদের এখানে যেমন হয় আর কি মানে শহরের বাইরে বেরোলে তবেই দেশের আসল অবস্থাটা বোঝা যায় তো রাজধানীর বাইরে যুদ্ধের জন্য কিন্তু খুবই খারাপ অবস্থা ছিল হ্যাঁ টিভিতে দেখছিলাম একেবারে কচুকাটা করেছে মানুষকে হুম তুমি যেটা দেখছিলে সেটা অনেক কম আসল জায়গায় প্রেসকে যেতেই দেওয়া হয়নি বুয়াম্বা বলে একটা গ্রাম সব থেকে ভয়ঙ্কর লড়াইটা ওখানেই হয়েছিল প্রেসিডেন্ট এক দলের তো প্রাইম মিনিস্টার অন্য দলের আর্মি এক দলের হাতে তো নেভি অন্য দলের হাতে কিন্তু ওই বছর দুয়েক আগে প্রেসিডেন্ট যিনি ছিলেন তিনি আর সবাইকে হটিয়ে জোর করে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেন ব্যাস যুদ্ধ শুরু বাবা হ্যাঁ তার মধ্যে যুদ্ধের জন্য চাষবাসের ক্ষতি তার ফলে খরা যাচ্ছে তাই অবস্থা তো যাই হোক বুয়াম্বা আমাদের কাছে খবর এলো যে বুয়াম্বাতে বড় একটা হামলা হতে চলেছে আমরা ছুটলাম আটকাতে পৌঁছে দেখি দেরি হয়ে গেছে আমাদের পৌঁছানোর কয়েক ঘন্টা আগেই গ্রামের ওপর একটা রকেট অ্যাটাক হয়েছে টিভিতে তো দেখেছ নিশ্চয়ই ওই যে বড় বড় ট্রাকের ওপর বসানো থাকে না লঞ্চার ওই জিনিস বুয়াম্বা বেশ বড় একটা গ্রাম আমরা পৌঁছে দেখি সেই গ্রাম প্রায় নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে লাল মাটি আর খড় দিয়ে তৈরি সব বাড়ি সেসব তো হয় ভেঙে গেছে নাহলে পুরো ঝামা হয়ে গেছে চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া সব দেহের টুকরো চারিদিকে ধোঁয়া তার সঙ্গে পোড়া মাংসর বন্ধ কি বিভৎস ব্যাপার হুম কিন্তু সবকিছুর মাঝখানে একটা বাড়ির আশ্চর্যভাবে কোনো ক্ষতি হয়নি গ্রামের একেবারে মাঝখানে একটা বাড়ি অক্ষত রয়ে গেছে বাড়ির সামনে কেমন একটা হতভম্ব ভাবে বসে রয়েছে একটা লোক তার সঙ্গে কথা বলে আমরা জানতে পারলাম যে তার পরিবারের সবাই এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গেছিল কি একটা অনুষ্ঠানের জন্য 
প্রতিবেশীর বাড়িতে রকেট পড়ে কাজেই তারা আর কেউ বেঁচে নেই সে নিজে বাড়ি থেকে বেরোয়নি এবং গ্রামে আর সর্বত্র রকেট পড়লেও তার বাড়িতে রকেট পড়েনি গোটা গ্রামে সে একাই বেঁচে গেছে তবে আরও আশ্চর্য হচ্ছে তার বেঁচে যাওয়ার কারণ কি কারণ এই এই এইটা হলো কারণ ইস মাগো এটা কি জিনিস বাঁদরের পা কি বাঁদরের পা কই দেখি দেখি জিনিসটা বাবা এ তো একদম সুটকি ওই মামির মতো এত ছোট এটা এটা কি বাঁদর তা জানি না বাবা কিন্তু এর নাকি একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে কি ক্ষমতা এই বাঁদরের পা যার কাছে আছে সে নাকি তিন বর চাইতে পারে এটা হাতে ধরে এবং সে যা চাইবে তাই নাকি পাবে মানে আমি এটা হাতে নিয়ে তিনটে জিনিস চাইতে পারি হ্যাঁ আর এটা তুমি যা চাইবে তাই তোমায় দিয়ে দেবে যত সব কুসংস্কার ছাড়তো থামো না তুমি কিন্তু তুই যে বললি যে এটার জন্য ওই লোকটা বেঁচে গেছে হম এবার সেটা হচ্ছে একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার মানে বাঁদরের পা তুমি যা চাইবে তাই দেবে কিন্তু তার একটা মূল্য তোমাকে দিতে হবে মূল্য দিতে হবে মূল্য মানে আমি ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম গ্রামে সবাই মরে গেল তুমি বেঁচে গেলে কি করে ওদের ভাষায় মুসুঙ্গ মানে বিদেশি যেমন আমরা ফিরিঙ্গি বলি তেমন কিন্তু মাংকিস পাও মানে কি সে হাতে ধরেই বসেছিল জিনিসটা আমায় দেখালো আমি বললাম এর সঙ্গে তোমার বেঁচে যাওয়ার কি সম্পর্ক তাতে সে বলল আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কি এমন চেয়েছিলে যে তোমার গ্রামের এই অবস্থা হলো I I I see I wanted to be rich Muzungu I wanted more land in my village and now look at me my family is dead all my friends are dead everyone is dead I am the only one left alive now all this land is mine but I have no family left I have no family left Bebe da ko bapata আরো জমি চেয়েছিল তো গ্রাম তো ফাঁকা কাছে সে তো চাইলে পুরো জমিটাই দখল করতে পারে কিন্তু এর জন্য তার গোটা পরিবার শেষ হয়ে গেল আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই জিনিসটা কি আমি নিতে পারি Do not keep it. Throw it away. Throw it in the river. Do not make a wish with it, Muzungu. For everything it gives you, it will take something away. Hey, Rako, do you have to go to the house? But you have to go to the house. What? This? I mean, তুমি এটা হাতে নিয়ে আলাদিনের প্রদীপের মতো হুকুম করবে আর যা চাইবে তাই পাবে হতেও তো পারে চেষ্টা করে দেখি না আরে ধুর কোথাকার কোন বাঁদরের পা আর তোমার বিশ্বাসও হয় এসব গল্প কিন্তু ওকে তো বলেছে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলবে না এভাবে হবে না প্রমাণ করে দেখাতে হবে তোমায় দাঁড়ো আমি কিছু একটা চাই আরে আরে থামো তো তুমি এই সুরেশ এটা কিভাবে করে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতে জিনিসটা নিয়ে হাতটা একদম সোজা করে সামনের দিকে ধরে চোখ বন্ধ করে পরিষ্কার ভাবে বলতে হবে তুমি কি চাও ডান হাতে ধরে আর হাতটা কিরকম এই এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ ওই রকম হ্যাঁ এইবার বলো আচ্ছা আমি পাঁচ লক্ষ টাকা চাই এ কি কি হলো গো এটা কেমন যেন একটা নড়ে উঠলো ওই এলো আমার পাঁচ লক্ষ টাকা চুপ করো তো 
রান্নাঘরে জানলার কাঁচটা গেল বোধ হয় ওই ছিটকিনি যা লাগে না ঠিক করে কতবার তোমাকে বলেছি মিস্ত্রি ডাকো এবার বোঝো কাঁচ সারাতে এখন চারশো টাকা খরচা হবে দাঁড়াও আমি কাঁচগুলো সরিয়ে দিয়ে আসি এইটুকুই হ্যাঁ তোর খবরটা মামাকে দে ও হ্যাঁ কি খবর আমি চাকরি পেয়েছি আরে ফাটাফাটি তো কোথায় সেটা হচ্ছে আরও ভালো খবর বাড়ির একদম কাছেই মানে সিংহানিয়া কেমিক্যালস আরে বাস দারুণ ব্যাপার তো হ্যাঁ আপাতত দু মাস ফ্যাক্টরিতে ট্রেনিং তারপর দেখা যাক কি কাজ দেয় এই যে সবাই মিলে এবার খেতে বসো খাবার দিয়ে দিয়েছি চলো লুচি মাংস ডাকছে মামা বলছি ওটা আমি রাখবো প্লিজ কোনটা এই বাঁদরের পাটা তুই রাখতে চাস ঠিক আছে কিন্তু দেখিস বাবা সামলে রাখিস হ্যাঁ আমার যে বিশ্বাস আছে তা নয় কিন্তু তাও ভয়ঙ্কর একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যেত জিনিসটা এই নাও তোমার চা তোমার কি শরীর খারাপ করছে নাকি না তো কেন সকালে উঠতে এত দেরি করলে তাই জিজ্ঞেস করছি ও কিছু না কালকে আড্ডা মারতে মারতে দেরি হয়ে গেছিল তো তারপর ঘুম আসতে আরো দেরি হলো তুই তো অফিস যাওয়ার আগে তোমাকে প্রণামটাও করতে পারলো না অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম জানো তো স্বপ্ন দেখলে কি দেখলে দেখলাম আমি আফ্রিকাতে একটা গ্রামের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি চতুর্দিকে কুঁড়ে ঘর কিন্তু ঘরগুলোতে কোনো মানুষ নেই কি যেন একটা হয়েছে খারাপ কিছু একটা যেটা গোটা গ্রামকে ফাঁকা করে দিয়েছে একদিকে দেখি একটা গরু মরে পড়ে আছে মাছি ভন ভন করছে তারপর খেয়াল হলো গ্রামের একদম মাঝখানে যে কুঁড়ে ঘরটা তার ভেতরে কিরকম যেন একটা আলো জ্বলছে কিরকম অদ্ভুত সব শব্দ আসছে ভেতর থেকে তারপর দেখি কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কে বেরিয়ে এলো এক একটা ওঝা মানে মেডিসিন ম্যান মুখে মুখোশ গায়ে জন্তু ছাল তারপর কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আমি আমি পালানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না আমার পা দুটোকে যেন মাটির সঙ্গে কি বেঁধে দিয়েছে ওঝা আমার কাছাকাছি এসে হাত বাড়ালো যেন কাকে ডাকছে আমি ভাবলাম আমাকে ডাকলে আমি তো যেতে পারবো না কিন্তু তারপর দেখি আমার পাশ থেকে কে একজন ওঝার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে গিয়ে সে ওঝার হাতটা ধরল তারপর ওঝা তাকে নিজের কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গেল ওঝার সঙ্গে ছেলেটি যে কে আমি বুঝতে পারছিলাম না কারণ আমার দিকে তার পিঠ কিন্তু কুঁড়ে ঘরে ঢোকার ঠিক আগেই সে একবার মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকায় আর আমি দেখি কাকে দেখলে হ্যাঁ আমাদের টুকাই এসব অলক্ষণে কথা আর আমি নাকি আজে বাজে গল্পে বিশ্বাস করি এই সব নষ্টের গোড়া হচ্ছে ওই নোংরা জিনিসটা ওই বাঁদরের পাটা ওটাকে আজই বিদায় করব আমি এই ফোনটা তোমার সামনে আছে একটু ধরো না হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম স্যার কিন্তু ইঞ্জুরিটা খুব সিরিয়াস ছিল সিরিয়াস ইঞ্জুরি মানে কি গো তুমি কিছু বলছো না কেন কি হয়েছে টুকাইয়ের ফোনটা আমাকে দাও না হ্যালো আমি টুকাইয়ের হ্যাঁ মানে গৌরবের মা কি কি হয়েছে আমার ছেলের ম্যাম আই এম ভেরি সরি ইওর সন ইজ নো মোর ম্যাম আই এম এক্সট্রিমলি সরি নো মোর মানে নো মোর মানে কি মানে বুঝতে পারছো না মল্লিকা তুমি মানে বুঝতে পারছো না 
আমাদের ঢুকাই আর নেই আমরা দত্ত পরিবারের কাছে ফিরছি তাদের ছেলের শ্রাদ্ধের দিন রাতে টুকাইয়ের স্কুলের সব বন্ধ এসেছিল দেখলে হ্যাঁ গো ওর অফিস থেকে কেউ এলো না তো এসেছিল একটা ছেলে বোধহয় এসেছিল কই কোনজন অত আমার মনে নেই এসেছিল বেশিক্ষণ থাকেনি কি কি একটা খাম দিয়ে গেল বোধহয় খাম কি খাম হ্যাঁ ওই যে ওই টেবিলের উপরেই আছে কোনটা এটা তাই হবে কি রয়েছে তে কোম্পানির চিঠি আর সঙ্গে একটা চেক ক্ষতিপূরণ পাঁচ লক্ষ টাকা আমি পাঁচ লক্ষ টাকা চাই পাঁচ লক্ষ টাকা চাই পাঁচ লক্ষ টাকা চাই এলো আমার পাঁচ লক্ষ টাকা তুমি তুমি আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছ তুমি মল্লিকা মল্লিকা কি কি হচ্ছে না কি সব প্লিজ তুমি তুমি খুন করেছ তুমি খুন করেছ আমার ছেলেকে তোমার ছেলে তোমার ছেলে ঢুকায় আমার ছেলে নয় কোথায় बारण कर পাঁচ লাখ টাকা চেয়েছিল তুমি এই দেখো তোমার টাকা এসেছে বিদায় করবো আমি ওটাকে দাও খবরদার সুরেশ বলেছিল তিনটে জিনিস চাইতে পারি তার মানে আরো দুটো জিনিস বাকি আছে আমি আমার ছেলেকে ফেরত চাই ফেরত আমাদের ছেলে মরে গেছে মল্লিকা হি ইস ডেড চুপ করো তুমি কিভাবে বলেছিল সুরেশ ডান হাতে ধরে না হ্যাঁ ডান হাত এই নাও মল্লিকা বলো বলো তুমি তোমার ছেলেকে তুমি ফেরত চাও বলো তুমি কি চাইছো তুমি জানো না মল্লিকা বলো বলছি আমি আমি আমার ছেলেকে ফেরত চাই তুমি শুতে চলো সারাদিন অনেক খাটুনি গেছে শুতে চলো তুমি কিন্তু আরো দুটো এখনো বাকি যে আরো দুটো আওয়াজ फिर तुम कि पागल हो गो मल्लिका মল্লিকা 
ছেড়ে দাও আমাকে করতে চলেছ তুমি মল্লিকা আমাদের ছেলে ফিরে এসেছে আমাকে দরজা খুলতে দাও मल्लिका तुम दरजा खुलो ना दो तुम्हारे चुकई फिर चाहिए 